প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের রসায়নের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তো রসায়নের তৃতীয় অধ্যায় হলো পদার্থের গঠন তো পদার্থের গঠনের শুরুতে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে যেগুলো তোমরা ছোট সিক্স সেভেন এইট এইসব ক্লাসেও পড়ে আসছো তারপরেও একটু আলোচনা করে নিচ্ছি আমি প্রথমে হলো মৌলিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ কি তোমরা জানো যে সকল পদার্থ ভাঙলে বা বিভাজন করলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো আর পদার্থ পাওয়া যায় না সেগুলোকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ যেমন লোহা তুমি লোহাকে যত টুকরে করো না কেন লোহাকে ভাঙলে তুমি লোহাই পাবে সোনা সোনাকে তুমি যত ভাঙ না কেন তোমার বারবার কিন্তু সোনাই পাওয়া যাবে অর্থাৎ এটি কি যতবার বিভাজন করবে অন্য কোনো পদার্থ পাবে না তাই সোনা একটি মৌলিক পদার্থ লোহা একটি মৌলিক পদার্থ এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে এরপরে যৌগিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ কি যে সকল পদার্থ ভাঙলে বা বিভাজন করলে একাধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলোকে বলা হয় যৌগিক পদার্থ যেমন আমরা যদি পানিকে ভাঙি পানির মধ্যে কি আছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আছে তাহলে পানি একটা কি পদার্থ যৌগিক পদার্থ আবার যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের কথা বলি কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে কি আছে কার্বন আছে অক্সিজেন আছে কার্বন একটা মৌলিক পদার্থ অক্সিজেনও মৌলিক পদার্থ তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড একটি যৌগিক পদার্থ ওকে এরপরে পরমাণু মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা ওই মৌলের ধর্ম বজায় রাখে তাকে বলা হয় পরমাণু আমি আবার বলি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাগুলোকে বলা হবে কি পরমাণু পরম মানে হলো অত্যন্ত অনু মানে হলো ক্ষুদ্র বা ছোট তার মানে পরমাণু মানে হলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র অ্যাটমস থেকে পরমাণু এ অর্থ না গ্রিক অর্থে আর কি এ অর্থ না টোমজ অর্থ বিভাজন করা তার মানে যা আর বিভাজন করা যায় না তাকেই বলা হয় অ্যাটম বা পরমাণু তো পরমাণুগুলোর প্রতি কেমন হয় দেখো মনে করো হাইড্রোজেনের পরমাণু হবে এইস কার্বনের পরমাণু সি নাইট্রোজেনের পরমাণু এন এগুলো হলো পরমাণু ওকে এখন অণু একাধিক পরমাণু বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হলে তাকে অণু বলা হয় একাধিক পরমাণু যদি একত্রে যুক্ত হয় বন্ধনের মাধ্যমে তাহলে তাকে কি বলা হবে অণু যেমন তোমরা খেয়াল করো দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু যদি যুক্ত হয় বন্ধনের মাধ্যমে তাহলে কি তৈরি হবে একটা হাইড্রোজেনের অণু তৈরি হবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এস টু দ্বারা আমরা কি বুঝি হাইড্রোজেনের দুইটি এখানে কি আছে পরমাণু মিলে একটি অণু হয়েছে অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন অণু একটি হাইড্রোজেন অণু আবার আমি যদি বলি টু এইস মানে কি দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এস টু আর টু এস এর মধ্যে পার্থক্য কি এটি অণু বোঝাচ্ছে আর এটি পরমাণু বোঝাচ্ছে তাই না এরপরে অণু হয়ে গেল প্রতীক মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলে মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপটাই হলো তার প্রতীক তো মৌলের নামের প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজি এবং লেটিন এই দুই ধরনের ভাষা ব্যবহার করব তো ইংরেজি আর লেটিনের মধ্যে লেটিন নামগুলো একটু ব্যতিক্রম এগুলো তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে তো মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো প্রতীক যেমন আমি যদি বলি হাইড্রোজেন এস অক্সিজেন ও সোডিয়াম নেট্রিয়াম এটা কিন্তু লেটিন নাম থেকে আসছে এন এ ঠিক আছে তারপরে মনে করো আয়রন ফ্রাম লেটিন নাম এফি থেকে আসছে সিলভার আর্জেন্টাম এ জি যেগুলো লেটিন নাম থেকে এসেছে সেগুলো তোমরা একটু আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে তাহলে এগুলো হলো কি প্রতীক মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো প্রতীক সেটা ইংরেজি হতে পারে বা লেটিন নাম থেকে হতে পারে ওকে সংকেত অণু বা যৌগের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো তার সংকেত অণুর সংক্ষিপ্ত রূপটাই হলো কি সংকেত যেমন আমি লিখি পানির সংকেত এস টু ও খেয়াল করো পানির সংকেত হলো এস টু ও তার মানে কি এখানে পানিতে কি আছে হাইড্রোজেন আছে এবং অক্সিজেন আছে এই সংকেত থেকে আমরা জানতে পারবো তাহলে অণুর বা যৌগের সংক্ষিপ্ত রূপটা হলো তার সংকেত যেমন হাইড্রোকুলিক অ্যাসিডের সংকেত কি এস সি এল খেয়াল করো তারপরে বেনজিনের সংকেত কি সি সিক্স এস সিক্স 
আবার বেনজিনের এটা হলো আণবিক সংকেত স্থূল সংকেত হলো সি এস তো স্থূল সংকেত আণবিক সংকেত বিষয়টা তোমরা পরের চ্যাপ্টারে গিয়ে শিখবে ইনশাল্লাহ তো এখানে এটা হলো বেনজিন তো আমি এখানে লিখেছি অনু বা যৌগের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো সংকেত তাহলে সংকেত কিন্তু সংক্ষিপ্ত রূপ থেকেও হতে পারে এরপরে তোমরা পরমাণু সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তোমাদের হয়ে গেছে পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে তারপর আমি পরমাণু সম্পর্কে এখানে তোমাদের বেসিক কনসেপ্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু তোমাদের পরমাণুর মেইন থিমটা তৈরি হবে এই যে নবম শ্রেণীতেই তো এখানে খেয়াল করো পরমাণু হলো অতি ক্ষুদ্র কণিকা প্রথম দিকের বিজ্ঞানীরা মনে করত যে পরমাণু আসলে বিভাজন করা যায় না পরে জন ডালটন পরমাণুকে বিভাজন করে উনি প্রমাণ করলেন যে পরমাণু বিভাজ্য এবং পরমাণুকে ভাঙলে আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এই তিনটি স্থায়ী কণিকা পাবো স্থায়ী মৌলিক কণিকা পাবো আরও কিছু অস্থায়ী কণিকা পাওয়া যায় যেমন পায়ন ম্যাসন পজিট্রন নিউট্রিনো এগুলো অস্থায়ী বলে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা এখানে করব না এবং তোমাদের এটা উপযোগী না অনেক হায়ার লেভেলে গিয়ে তোমাদের লেভেলে শুধু তিনটি স্থায়ী মৌলিক কণিকা যে তিনটি ছাড়া পরমাণুর অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না সেই তিনটি কি ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা চিন্তা করলাম যে এটা একটি পরমাণু পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসটা গঠিত হয় প্রোটন আর নিউট্রন দ্বারা আর এই নিউক্লিয়াসে যতগুলো প্রোটন থাকবে স্বাভাবিক অবস্থায় ততগুলো ইলেকট্রন বাইরের কক্ষপথে এই নিউক্লিয়াসের বাইরে যে কক্ষপথগুলো থাকবে সেই কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে যদি এখানে দশটি প্রোটন থাকে তাহলে বাইরের কক্ষপথে দশটি ইলেকট্রন থাকবে সেটি হলো দুইটি কক্ষপথে বিন্যস্ত থাকবে ইলেকট্রন বিন্যাসে তোমরা শিখবে তো পরমাণুর কেন্দ্রে একটি ভারী বস্তু থাকে এটি হলো কি নিউক্লিয়াস পরমাণুর কেন্দ্রে একটি ভারী বস্তু থাকে এটি কি নিউক্লিয়াস এই কনসেপ্ট প্রথম দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ড রাদার ফোর্ড বললেন যে পরমাণুর কেন্দ্র অতি ক্ষুদ্র এবং পরমাণুর সমস্ত ভর এই নিউক্লিয়াস বহন করে পরমাণুর আকারের তুলনায় নিউক্লিয়াসের আকার অতি নগণ্য এবং পরমাণুর অধিকাংশ স্থান হলো ফাঁকা তো উনি এই পরীক্ষাটা করেছিলেন আলফা কণা বিশ্রণ পরীক্ষা দ্বারা তো পরীক্ষাটি আমি তোমাদের সংক্ষেপে একটু বোঝানোর জন্য বলি ধরো এটি একটি পরমাণু ভালোভাবে খেয়াল করো এটি পরমাণু তো উনি এখানে একটা জিঙ্ক সালফাইড পর্দা রাখলেন রাখার পরে খেয়াল করো এটা পরমাণুর নিউক্লিয়াস তাই না তো উনি আলফা কণা এভাবে ছেড়ে দিলেন আলফা কণাগুলো ছেড়ে যাওয়ার পরে দেখলেন যে ম্যাক্সিমাম আলফা কণা গিয়ে এই পর্দায় ছায়া বা প্রতিপ্রভা তৈরি করতেছে কিন্তু খুবই নগণ্য একদম প্রায় এক পার্সেন্টও না এই রকম আলফা কণা ফিরে আসতেছে তখন তিনি কনসেপ্টটা তার এইভাবে দিলেন যে আসলে এই যে আলফা কণাকে যে আমি পাঠাচ্ছি এই আলফা কণা কিন্তু পজিটিভ তাহলে পজিটিভ পরমাণুর কেন্দ্র থেকে ফিরে আসার কারণ কি অবশ্যই তার কেন্দ্রে পজিটিভ কিছু আছে খেয়াল করো তো পজিটিভ কেন্দ্র থেকে ফিরে আসার অর্থ কি তাকে বিকর্ষণ করেছে তো পজিটিভকে তো পজিটিভই বিকর্ষণ করে সেখান থেকে উনি কনসেপ্ট দিলেন যে পরমাণুর যে কেন্দ্র সেটি আসলে ধনাত্মক গাধানযুক্ত এর পরের ঘটনা পরমাণুর অধিকাংশ স্থান ফাঁকা তার প্রমাণ কি এই রশ্মিগুলোই কিন্তু যথেষ্ট কারণ এরা এটাকে ভেদ করে চলে গেছে ঠিক কি না এই রশ্মিটা বাইরে দিয়ে চলে গেছে ওকে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা তোমাদের জন্য না আমি তোমাদের একটু বোঝানোর জন্য বললাম তাহলে রাদার ফোর্ট কী বললেন যে পরমাণুর কেন্দ্র ধনাত্মক গাধানযুক্ত পরমাণু প্রায় সমস্ত ভর এই নিউক্লিয়াস বহন করবে নিউক্লিয়াসের আকার পরমাণুর পুরো আয়তনের তুলনায় নগণ্য খুবই ছোট্ট সমস্ত ভর নিউক্লিয়াস বহন করে আর যুক্তিটা কি আমি তোমাদের একটু পরে বোঝাচ্ছি এখন এই যে পরমাণু নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন বাইরে ঘুরবে স্বাভাবিক অবস্থায় যদি এখানে বৃষ্টি প্রোটন থাকে এখানে বৃষ্টি ইলেকট্রন থাকবে এই কনসেপ্টটি মাথা রাখতে হবে আর নিউট্রন হলো শ্বাস নিরপেক্ষ কণিকা তো এই তিনটি কণিকার সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু জেনে নেই যা তোমার মুখস্থ রাখতে হবে কোনোভাবেই এটি তোমার কোশ্চেনে যদি দেয়া না থাকে কিছু করতে পারবো না কারণ এটি তোমার বইয়ে দেয়া আছে তো তিনটি স্থায়ী কণিকা ইলেকট্রন সম্পর্কে আগে জানি ইলেকট্রনের প্রতীক হলো ই তুমি ইও দিতে পারো ই মাইনাস দিতে পারো প্রোটনের প্রতীক পি বা পি প্লাস দিতে পারো নিউট্রন হলো এন অথবা এন জিরো দিতে পারো কারণ এর কোনো চার্জ নাই ওকে তাহলে আমরা প্রতীক শিখলাম আধান ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত কণিকা এর আধান হলো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম প্রোটনের আধান একই শুধু কি প্লাস 
निउटने को आधार नाई मान कि चार्ज निरपेक्ष कणिका ओके भर कथा बोली तुम्हारे बैगो ग्रामे दे तो इलेक्ट्रन भर हलो नाइन पॉइंट डबल वन टेन टू दि पावर माइनस थार्टी वन के जि एन के जि के तुम ग्राम करो एक हज़ार द्वारा गुण दाओ मैं टेन टू दि पावर थ्री तो टेन टू दि पावर थ्री द्वारा गुण कर लेने टेन टू दि पावर माइनस आठाश ग्राम अर्थात तुम्हार बो तथ्यटी देवा आज नाइन पॉइंट डबल वन टेन टू दि पावर माइनस थार्टी वन इन इंटू सरि टेन टू दि पावर टोटी एट ग्राम देव आ माइनस टोटी एट ग्राम एक ही भाव प्रोटोनर भर हलो वन पॉइंट सिक्स सेभेन थ्री टेन टू दि पावर माइनस टोटी सेभेन के जि और जो ग्राम करो एक हज़ार द्वारा गुण दी है माइनस चौबीस ग्राम जो तुम्हार बे दे एक ही भाव प्रोटोनर हलो माइनस चौबीस ग्राम माइनस सत्ाश के जि भर शेष आपेक्षिक आधान एखे एक कथा बोली आपेक्षिक विषय मैंने कि आपेक्षिक मान हलो जो तुम सहज अर्थे बुझते चाओ कम्पेरिटिव अर्थे हलो एक कम्पेयर करा आपेक्षिक तो ये जे आधान भरगुलो देखते यत सूक्ष्म आधान वूक्ष भर और अस्तित्व पावा जाए ना जार कारण ये एकदम क्षुद्रतम इूनीट धरा होदी इलेक्ट्रन आधान के आपेक्षिक धरिए आधान ख्याल करो खूब ही सूक्ष्म मान वन पॉइंट सिक्स के तुम एक उन्नीस टी जिरो द्वारा भाग दीवा ख्याल करस वन पॉइंट सिक्स के एक उन्नीस टे जिरो द्वारा भाग दीवा तर मैं पॉन्ट आठारोटा जिरो आसार को भू आसते तैना यत सूक्ष्म एक मान ये एर आधान के सर्वनिम्न आधान वपेक्षिक आधान धरा हो जाके धरा हो सर्वनिम्न माइनस वान आर हिसाब से सुविधार्थे और कि आर प्रोटोनर आधान के प्लस वान धरा हो जेहतु और धर्म हलो पजिटिव निउटन तो आधान नाई तरह आपेक्षिक आधान है जिरो आपेक्षिक भर कथा बी एखे सब चे भर कम इलेक्ट्रन क्य भाव देखो तो ये नाइन पॉइंट डबल वन डबल वन बद दिल बोझार जो धरी नाइन नाइन के भाग दिल एक एक त्रिसटा जिरो द्वारा चिंता करो एक एक त्रिसटा जिरो भाग दी कत सूक्ष्म एक मान आस और ये भाग देव कत एक सत्ाशा जिरो द्वारा तर मैं और से माना क्योंकि एक बसि तैना एखे सब चे बड़ मान को ये निउट्रनर भर सब चे बी एट वन पॉइंट सिक्स सेभेन फाइव और ये वन पॉइंट सिक्स सेभेन थ्री ये डिजिटा बड़ो बाट देखो पावर क्यों अनेक छोटो पावर टेन टू दि पावर माइनस थार्टी वन मान एक एक त्रिस टी जिरो द्वारा भाग करब एखे तेल सब चे सूक्ष हलो माना सब चे क्षुद्र मान तेल ये माना एत छोटो जो इटे जिरो काउंट करपेक्षिक भर धरा हो जिरो और बाकी दुईटा पशापाशी प्राय काछाची दुटार आपेक्षिक भर के वन ओन धरे तो शिक्षार्थी बंधुरा मन है तुम्हारा जिस भलोभ में आयत् करते पर ये आयत् करा छा उपाय नहीं तथ्यगुल्लो तुम्हें जानते ही एन परमाणुर विषय शेष कर फिली परमाणुर जो प्रतीक हमें एक मोलर परमाणुर प्रतीक क्या भाव प्रकाश करब से क्षेत्र में ख्याल करो हमें इखे एक परमाणु प्रतीक देखा तुम्हारे परमाणु प्रतीक ए जेड एक्स प्लस माइनस को तुम्हारे बोली एक्स द्वारा बुझाई मौलर प्रतीक एक्स हलो एखे मौलर प्रतीक जेड हलो पारमाणविक संख्या परमाणविक संख्यार अपर नाम हल प्रोटन संख्या ए हल भर संख्या भर संख्यार मध्य कि थे प्रोटन और निउट्रन थे ओके और सर्वोपरि हल प्लस माइनस एखे कि आधान व चार्ज इंग्लिशे बला है चार्ज बांगल् बला है आधान तो शिक्षार्थी बंधुरा एक मौलर परमाणु प्रतीक ये प्रकाश करतेब तो जिनगो तुम्हारा जो माथा रेखो किस छोटो छोटो हिसाब करते पर प्रथम आसि पारमाणविक संख्या पारमाणविक संख्या कि को मौलर परमाणुते जोगुलो प्रोटन थे ताके तर पारमाणविक संख्या बोले जेमन कार्बनर परमाणुते छा प्रोटन आबने परमाणविक संख्या छय सोडियम परमाणुते एगारोटी प्रोटन आोडियम परमाणविक संख्या एगारो अक्सिजें परमाणुते आठटी प्रोटन आक्सिजें परमाणविक संख्या है आठ अर्थात को मौलर परमाणुते जोगुलो प्रोटन थे तरह परमाणविक संख्या बोले एरपे 
भर संख्या भर संख्या कि देखो संख्या तुम एखान बोलते पर मौलर परमाणुर प्रोटोन और निट्रन संख्यार समि के बला है भर संख्या तो हमें एक छोटो छोटो हिसाब कर देखी षोलो बट अक्सिजें टू माइनस ए हमारे की हिसाब करब ख्याल करो प्रोटोन संख्या प्रोटोन संख्या भर संख्या इलेक्ट्रन संख्या निट्रन संख्या भर संख्या प्रोटन संख्या इलेक्ट्रन संख्या निट्रन संख्या हिसाब करो ओके तो शिक्षार्थी बंद सर्वप्रथम देखो तो ये एक्स को एक्स एट हलो प्रतीक एखने ओ हलो कीसर प्रतीक अक्सिजेर प्रतीक ओ हलो अक्सिजेर प्रतीक हमें एक पूर्णांग भाव में देखो बाकीगुल शुद्ध क्योंकुलेशन देखा देव ख्याल करो ये ओ ए ओ हलो अक्सिजेर प्रतीक तपर हाँ के प्रथम कि बेर करते बोलते प्रोटोन संख्या ओके तो हमें लिखल प्रोटोन संख्या प्रोटोन संख्या की पी कयट प्रोटोन आ देखो तो आठटी ये जेड हलो प्रोटोन तरह प्रोटोन संख्या आठटी ओके प्रोटोन संख्यार पर बेर करब भर संख्या भर संख्या भर संख्या के द्वारा प्रकाश करब तैना देखो तो ये ऊपर संख्या हलो भर संख्या षोलो एखे कत भर संख्या भर संख्यार पर इलेक्ट्रन संख्या अच्छा इलेक्ट्रन संख्या कयटी थक स्वाभाविक अवस्था हमें जी जतगुल प्रोटोन थे तुम इलेक्ट्रन थे तो ये प्रोटोन छो आठटी इलेक्ट्रन थक आठटी कंतु यार स्वाभाविक अवस्था नय टू माइनस मान कि से दुईटी इलेक्ट्रन ऋण कर दुईटी इलेक्ट्रन ग्रहण कर तो दुईट इलेक्ट्रन जो ग्रहण कर इलेक्ट्रन बेड़े गल मोट कतटी हलो दस टी सर्वशेष की निट्रन संख्या देखो निट्रन संख्या निट्रन संख्या एन निट्रन संख्या कि भाव बेर ख्याल करो ये भर संख्यार मध्य कि आोटन प्लस निट्रन आके और जेड मान कि पारमाणविक संख्या एखे प्रोटोन आदि भर संख्या प्रोटोन संख्या वियोग दे ये ए जेड वियोग दे तेल देखो तो प्रोटोन काटा गल थकल कि निट्रन तर निट्रन हमें क्या बेर करब षोलो आठ वियोग देव षोलो वियोग आठ कयटी निट्रन आठटी हमार मन तुम्हारा ये बुझेस एखी और देखा देखो मुसलम ना धर ये दुई नम्बर दिल एखे लिखल पैंत बतर कलोरइट ये कलोरइट परमाणुते हिसाबगल करते हैं एखे कलोरइट हल कि एखे सी एल हल अक्सिजें प्रतीक ना क्लोरिने प्रतीक सी एल हल क्लोरिने प्रतीक ओके प्रोटन संख्या कयटा प्रोटन देखो तो सतर टी प्रोटन तर भर संख्या कत आज थार्टी फाइव हलो भर संख्या इलेक्ट्रन कत प्रोटन जेहेतु सतर इलेक्ट्रन है सतर बाट एक से ग्रहण करोरइट माइनस मान एखे कयटी एक से एक ग्रहण कर इलेक्ट्रन है तर आठारोटी निट्रन संख्या पैंत वियोग सतर पैंत वियोग सतर तेल कत आठारोटी तमान निट्रन संख्या एखे आठारोटी ओके हमारे सर्वशेष आकटी करार चेषा करब मन कर दिल चौबीस बारो मैगनेशियम टू प्लस तो ये प्रोटोन संख्या कयटी देखो बारोटी प्रोटोन संख्या बारोटी एखे एम जि हल मैगनेशियम प्रतीक एम जि हल मैगने शियम प्रतीक ओके प्रोटोन संख्या बारोटी भर संख्या देखा जा चौबीस भर संख्या हलो चौबीस तपर इलेक्ट्रन संख्या कत आखने जेहेतु भर सं प्रोटोन संख्या बारोटी प्रोटोन संख्या बारोटी हार कारण इलेक्ट्रन है बारोटी कंतु टू प्लस मान दुईटी दान कर कमे गल तेल कयटी 
दस टी है निटन संख्या क्या भाव करब निटन संख्या करब एखान चौबीस वियोग बारो चौबीस वियोग बारो तरह बारोटी तो शिक्षार्थी बंधुरा मन है तुम्हारा खूब सुंदर भाव आज के लेक्चर बुझते पे छो इनशाला आगामी दिन राधार फोर्ट ए बोर मडल नहीं आलोचना करब तरह आब्बाउ नीति इलेक्ट्रन बन्यास शिखब तुम्हारा भलो थको